Halo, kembali lagi di tutorial kali ini. Nah, kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat menu uh, pada Blender Game Engine. Oke, okay, tanpa script. Oke, okay, kita langsung aja buka Blendernya. Oke, okay, tampilannya seperti ini ya. Jangan lupa untuk uh, mengubah game engine ini, nah, engine dari aplikasinya menjadi Blender Game. Oke. Okay. Oke okay, langsung aja uh, pertama kali untuk membuat sebuah tampilan menu membuat tampilan menu di Blender Game ini uh, pada akhirnya tampilan menunya itu adalah tampilan menu yang kamera perspektif atau bisa disebut juga bahwa uh, tampilan menunya itu akan terlihat uh, pada sesuai dengan uh, arah kameranya kurang lebih seperti itu. Uh, untuk settingan default ini pada aplikasi Blender ini langsung uh, ada tiga komponen utama yaitu adalah ada cube di sini, ini cube, ada cahaya di sini untuk uh, penerangan dan di sini ada kamera, ini kamera. Untuk kamera uh, di settingan default ini menurut saya ini terlalu sulit untuk dijadikan kamera perspektif untuk menu. Jadi arah uh, baiknya uh, pelanggan pertama adalah kita mengatur perspektif kamera perspektif dari uh, si kamera ini. Caranya yang paling gampang adalah seleksi dulu kameranya. Kalau udah seleksi, masuk ke menu objeknya ada di sini, ikonnya yang bentuknya kubus, klik. <tuh> Lalu di sini ada menu transform, di transform itu ada location dan rotation ubah nilainya semuanya menjadi nol kecuali location yang sub z di sini, yang paling bawah sendiri jadi semuanya saya nilainya tak buat nol 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 semuanya nol ya kecuali scaling ini scale dan location di sini sub z nya saya ganti dengan 5 nah nanti secara otomatis kameranya akan berbeda di tepat di tengah dari uh, bisa juga disebut dengan uh, stage ini lah berada di tengah ya oke okay, kalau sudah seperti ini ini uh, mudah untuk dibuat uh, tampilan menunya kita bisa langsung masuk ke menu view di sini view kamera maka tampilannya seperti ini Sorry, sorry, saya akan setting lagi. Nanti ternyata saya kena pencet. Oke, okay, saya ulangi lagi view kamera. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya uh, menghadap ke titik sumbu yang menurut saya tepat. Oke, okay, kita bisa buang ini objek kubusnya dengan cara seleksi pada kubusnya klik kanan dan tekan delete oke okay. langkah pertama langkah pertama adalah kita siapkan dulu bahan-bahan seperti tombolnya dulu dengan cara klik add mesh lalu plan oke okay. itu tahap pertama terus lagi add dan teks di sini uh, sudah ada dua komponen ada plane yang kotak dan teks yang uh, uh, yang huruf ya sekarang uh, saya akan coba untuk rubah warnanya dulu biar gampang untuk dilihat dengan cara mendapatkan material ini teksnya saya seleksi dulu lalu saya masuk ke sini material new di bagian diffuse saya klik saya ganti misal warna merah oke okay, maka teksnya akan berubah jadi warna merah dan jika plane nya ini saya seleksi juga saya masuk ke material lagi ini diffuse nya misal kali ini saya ganti warna hijau ya nah di sini akan memudahkan kita untuk uh, melihat ya di sini ada teks warna merah dan plane warna hijau Nah, di sini terjadi sebuah masalah. Masalahnya adalah ketika misal saya seleksi teksnya, maka semua akan terlihat. Tapi ketika saya seleksi plane-nya, 
sebagai warna hijaunya ini teksnya nggak terlihat ini kenapa bisa seperti ini karena posisi dari plane dan teks ini itu berada pada satu garis jadi di, uh, mereka tuh saling menimpa kurang lebih seperti itu bagaimana caranya agar teks ini berada selalu di depan biar tidak tertimpa oleh uh, si plane nya ini caranya adalah seleksi teks nya ini seleksi kalau sudah masuk ke menu yang yang tadi menu objek namanya kubus di sumbu location transform location sumbu z nya kita ganti 0,1 nah kalau sudah seperti ini ketika uh, saya mencoba untuk mengseleksi plane nya nah, dia tidak berpengaruh oke okay. oke okay. nah sekarang untuk teksnya ini kita akan coba edit dengan cara tab double space kita ganti dengan nama lain misal saya ganti dengan kata play tab lagi nah maka sudah jadi nah disini ada tulisan untuk double play terus fungsinya plane yang di belakang itu untuk apa nah nanti akan saya jelaskan tapi uh, untuk sekarang uh, plane ini fungsinya adalah sekarang tujuannya kita buat dulu uh, belakang uh, plane nya ini istilahnya menjadi background dari tombol ini jadi nanti uh, fungsinya sebagai otaknya kurang lebih saya coba untuk scale di sumbu Z ya, sesuai dengan ukurannya kurang lebih seperti ini saya scale di sumbu X tekan S lalu tekan F kurang nah, lebih seperti ini udah pas kalau sudah seleksi teksnya objek teksnya tekan shift lalu seleksi objek plane nya lalu kontrol pilih yang keep transform nah, jadi ketika yang object plane nya saya seleksi saya geser teks nya juga ikut bergeser tapi ketika saya seleksi teks nya saya geser dia tidak ikut bergeser ini kurang lebih seperti itu ya ini uh, kita sudah membuat uh, tombol nya set tombol dulu tombol play saya taruh di sini Oke, okay. lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat skin untuk gamenya. Jadi ini adalah menu utamanya. Saya kasih nama menu utama di sini. Menu utama. Oke, okay. lalu saya tambah lagi add new skinnya. Saya tambah di sini adalah uh, game. di menu game ini nah, biar nah, tahu kelihatan pembedanya saya tambahkan satu objek eh dua objek lah sini ada plane saya skill terus saya add lagi mesh saya kasih bola bolanya kasih material warna biru lalu saya tambah dengan kamera app kamera oke okay, saya tarik saya setting seperti tadi kosong kosong lima oke okay, ketika saya view dia akan menjadi seperti ini kurang lebih nanti ketika ketika uh, tombol play nya saya tekan nanti akan masuk ke scan game yang ini stage ini nah, lebih sedikit. sekarang saya punya dua stage ya kita kembali lagi ke menu utama view kamera di sini sudah ada tombol play oke sekarang kita akan mencoba untuk uh, memainkan logic brick nya kita ubah dulu tampilan view nya menjadi game logic nah, game logic seperti ini kita akan view eh, kamera lagi, oke. Okay. Nah, di sini seleksi dulu bagian plane-nya, seleksi dulu bagian plane-nya. Lalu di sini di bagian uh, logiknya, pertama 
add sensor, tekan mouse pilih yang left button jadi mouse yang left button ini adalah dia akan bekerja ketika saya klik mouse nya itu yang kiri nah, lebih seperti itu dan add sensor lagi mouse di sini uh, left button nya saya ganti dengan mouse over di sini kenapa saya ganti dengan mouse over karena uh, jika lo di sini ada beberapa menu misalnya lebih dari satu menu fungsi ini fungsi yang left button ini hanya berfungsi uh, pada satu fungsi saja kurang lebih seperti itu, uh, kurang lebih seperti itu. jadi hanya bekerja pada uh, satu fungsi saja karena adanya mouse over ini kurang lebih seperti itu jadi di tombol lain tidak mempengaruhi tombol lain kurang lebih seperti itu lah lalu di sini bagian add akuantatornya skin nah di dalam skinnya ini modenya saya ganti dengan set skin lalu skinnya saya ganti dengan game kurang lebih seperti itu add con controllernya saya end lalu tinggal saya sambungkan seperti ini saya tarik saya sambungkan seperti ini yang ini masukkan ini sambungkan kurang lebih seperti itu maka coba saya akan mencoba untuk apply oh iya sorry ini masih tampilan blender render ternyata kita ubah dulu engine nya ke blender game nah maka tampilan render nya yang beda kita akan start oke okay. di sini tidak terjadi apa apa di sini juga kursor saya tidak terlihat ya kursornya tidak terlihat kenapa karena memang uh, belum dicentang ketika uh, saya melakukan starting di game saya jadi agar kursor saya ini terlihat di menu render ini yang terdapat uh, icon kameranya ini di bagian bawah ini itu cari mouse kursor centang klik lalu tekan start lagi nah sekarang coba saya men, uh, mengklik kiri tombol play nya yang terjadi adalah saya masuk ke scan game saya kurang lebih seperti itu nah fungsinya dari uh, plane yang ada di belakang ini kita bisa seleksi dulu dan pilih fisiknya menjadi invisible biar nggak kelihatan kurang lebih begitu kita ganti fisiknya dulu invisible yang dicentang kita akan coba play lagi start nah dia nggak kelihatan dia nggak kelihatan tapi ketika saya tekan dia akan masuk ke menu game yang saya punya oke kurang lebih seperti itu ini adalah uh, ada satu cara lagi oh iya dari sini juga kita mungkin bisa menambahkan uh, beberapa efek contohnya efek berat contohnya uh, saya seleksi dulu di bagian ini di bagian uh, plan nya lalu di bagian ini saya ganti dengan timeline oke okay, saya ganti dengan timeline saya select saya tekan uh, saya tekan i saya pilih scaling lalu saya tekan lagi di sembarang kita bisa lihatnya di ini bisa lihat di sini di bagian ini sudah masuk ke apa namanya uh, sudah masuk ke frame nomor berapa misal di sini frame nomor 7 di frame nomor 7 ini saya kecilkan saya scale ya langsung saya akan key lagi scaling nah ini saya ganti dengan 7 ini saya barusan saya scroll ya ini ya di bagian bawah ini saya scroll ini n nya saya ganti dengan 7 oke okay, nah begitu nah sekarang saya tambahkan add actuator lagi yaitu action action saya select pilih lagi pilih 
uh, plan action yaitu adalah objek yang bisa bergerak tadi kan kita sudah membuat uh, pergerakan yang scaling lalu star frame nya adalah 0 dan end frame nya tadi 7 Jadi, saya koneksikan saya coba tanpa skin dulu ini saya hapus dulu ketika saya play yang terjadi adalah dia bisa bergerak jadi seperti timbul kurang lebih seperti itu ya Dan ketika skip kita play lagi dengan skin tadi oke seperti ini saya play kita saya klik masuk ke skin berikutnya Oke, okay, kalian bisa mungkin kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, bisa like, bisa komen juga perihal tentang uh, tutorial kali ini, bisa juga kalian share ke teman-teman kalian. Ya mungkin itu aja. Uh, sampai jumpa.